qué pasará en el nuevo episodio de Islam Talle. ¿A qué se enfrentarán Juna y Poiraz ahora? ¿Funcionará el juego de Idil? ¿Cuál es el plan de Batu para poner en problemas a Juna y Poiraz? ¿Alper corresponderá a los sentimientos de Melissa? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video si quieres que nadie impida más el amor de Juna y Poiraz y deja que Batu se vaya como vino. Poiraz estaba molesto tanto por Idil como por Batu antes de que pudiera alcanzar la paz de haber perdonado a Juna. Será una gran carga para su conciencia si juega el papel de la enfermedad para conseguir a Idil Poiraz. La estricta advertencia de Idil sobre él lo obligará a llevar esta carga solo. Idil intentará mantener a Poiraz a su lado usando esta situación por un tiempo. Por otro lado, cuando escuchó de la boca de Batu sobre sus relaciones con Batu Hune y que era un amante que podía hacer felices a los hombres, se angustió y lo golpeó muy fuerte. Ese era el objetivo de Batu de todos modos, y lo logró. Poiraz tendrá miedo de que le pase algo, pero no le pasará nada a Batu. Como siempre, decimos que no pasará nada malo y seguimos interpretando. Con el poder de su padre, Batu no parece ir a Dan fácilmente. Al contrario, dominará la isla y hará que Poiraz y Hune pasen momentos difíciles. Cada vez, Hune querrá saquear a Batu. Pero Batu es un verdadero problema, y la dama de Zeynep lamentará haberle causado tantos problemas a su hija. Porque creo que Batu querrá comprar la tercera parte del hotel y jugar a Hune y Poiraz en su dedo. Melissa, por su parte, se dio cuenta del amor que llevaba escondido en su interior durante mucho tiempo, gracias a Onan Only, y se dio cuenta de que se enamoró gracias a Gorken. Con su esfuerzo por comprender, logró atraer la atención de Alper. De hecho, Alper también se siente atraída por Melissa y quedó impresionado de inmediato por su vestimenta y comportamiento ligeramente femeninos. La incapacidad de Melissa para hablar y confesar su amor por Alper hizo que se gaseara después del discurso de June. Melissa se fue con este gas y no pudo hablar, pero también sorprendió a Alper besando a Alper en los labios. Después de este beso, Alper se dará cuenta de que Viriflick no es para él y que su verdadero amor es Melissa. Días tristes y difíciles están en la puerta para el único. Pero lamentablemente no hay nada que hacer, por lo que comenzará el amor de Alper y Melissa. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. Junio y Poiraz se estancan cuando Batu la obliga a bailar. Aprovechando esta oportunidad, Idil lleva a Idil a bailar. Cuando Idil se da cuenta de que la mente de Poiraz está en Junio, se derrumba y la abandona. Cuando llega Batu, le da a pan y salchichas para lucir bien contra la gente de la isla. Mientras Junio intenta explicar quién es Batu, Poiraz no quiere escucharlo y dice que no le importa. El único está muy borracho y Alper y Melissa están tratando de manejarlo. A menos que Poiraz pregunte, Jun se siente culpable y dice que no sabía que su madre había llamado a Batu. Vomita bajo la influencia de la única borrachera y le dice a Melissa que está muy enamorado de Alper. Más tarde, Melissa le pregunta a Alper que Vidifi que está muy enamorado de ella y que no la moleste. Poiraz le dice a Zorba que tiró el collar que compró para Junio a la basura y habla con él. Idil está muy triste y mientras está sentada junto al mar, su amiga se acerca a ella. Cuenta que está cansado de esperar a Poiraz y que ha renunciado a lo que hará para separarlos. Entonces Idil, que viene a la casa de Poiraz, ve a June en la puerta y dice que me mudaré a casa ahora y te deseo felicidad con Poiraz. Jun no puede entender de qué está hablando Idil y después de que Idil se va, encuentra el collar que Poiraz no le dio, junto a la basura. En el sueño de Jun, temprano en la mañana, se apoya en la puerta de Poiraz y pide la cuenta del collar que encontró en la basura. Poiraz le dice que lo compró para Junio, pero se rindió y lo tiró. Junio, ¿por qué no me abrazas? ¿Por qué no me besas? Estoy enamorado de ti, estoy loca por ti, ella dice te quiero y te abraza. Cuando se despierta, ve que Idil y Alilla están saliendo de la casa con sus maletas en las manos. Al igual que en su sueño, se sorprende de qué decir frente a Poiraz. No puede decir lo que quiere decir y dice que me estás confundiendo y se va. Selma está celosa de Zeynep y cuando lo comparte con Gorkem, se enoja mucho con ella cuando dice que ella también está celosa. Cuando no responde a sus llamadas, Melissa se enoja cuando le pide permiso a Melissa para Virifik. Poiraz llega mientras Batu intenta exprimir a June y conseguir una cita con él. June está perturbada por su comportamiento cercano y dice que solo pueden tomar un café y decir que no hay otro momento. Cuando Juni quiere hablar con Poiraz sobre Batu, ella dice que Poiraz es tu gran amor, y Juni le dice que no es amor, es solo un viejo amigo. Poiraz dice que no quiere hablar de nada más que del trabajo y se va. Mientras la tía y Zeynep salen de la casa, vienen Idil Ali y Am. Sin embargo, Idil todavía está muy enojada con Zeynep Am y su padre Latif. 
Batu, por su parte, hace un gran esfuerzo por hacerse creer por la gente de la isla. June intenta averiguar por Neil con quién solía estar relacionado Poirath. Zeynep y Batu se encuentran y preguntan cómo separarán a June y Poirath y qué le dará Zeynep a Batu a cambio. Batu va más allá y hace solicitudes a Zeynep una tras otra. Mientras June quiere aprender sobre Poirath de Neil, Poirath la atrapa. Poirath advierte a June que me pregunte qué se pregunta de mí. Gorken, por otro lado, comenzó a buscar un candidato a matrimonio para Selma. Merisa le pide a Neil que vaya con Alper y la deja en el café. Mientras June y Poirath hablan sobre el hotel, June le pregunta si está tranquilo y nunca antes te has enamorado. En ese momento, llega Batu e interrumpe la conversación de Poirath y June con sus movimientos viscosos. Melissa llega a la escuela secundaria de Alper y recuerdan los viejos tiempos. Dice que están jugando al fútbol americano juntos y empiezan a jugar. Se divierten mucho juntos y Alper habla de su admiración por Melissa en el pasado. Mientras están inmersos en una conversación profunda, Juana no llega y se enfada mucho cuando los ve solos. Gorkiem intenta concertar una reunión con el veterinario de Ada para reconciliarse con Selma, pero Selma no quiere esta reunión en absoluto. Mientras conduce, Poirav piensa en la cercanía de Batu con Juni y se vuelve loco de celos. Batu intenta verificar a Juni y averiguar qué sucedió entre él y Poirav. Batu intenta molestar a Juni y le recuerda el aniversario de la muerte de su padre. Juni se enoja mucho consigo misma por olvidar esto. Cuando Edil le dice a Lilia que se ha rendido con Poirav, Ali está enojada con ella y la anima a no dejar de luchar por Poirav. Poirav no puede soportarlo y regresa al hotel y dice que Batu compró una máquina de café para el hotel. Mientras está sentado con Batu Hune, invita a Poirav a unirse a ellos. Poirav advierte a Batu sobre el dinero que distribuyó y la máquina de café que compró. Cuando ve la condición de Hune, le pregunta si Batu ha hecho algo, pero Hune está muy molesta porque olvidó el aniversario de la muerte de su padre. Debido a que está celoso de los únicos Alper y Melissa, Alper se ofende y expresa esto. Mientras June lanza piedras al mar con ira, Poirav se acerca a ella, la calma y la sienta. El padre de Poirav, como el padre de June, se perdió en el mar. Cuando le cuenta a Poirav, se enfada mucho y quiere reconciliar a June con el mar. Se las arregla para llevar a June al mar haciéndola sentir segura y le promete a June que nunca te dejará ir. Abraza a Poirath diciéndole buena suerte y en ese momento Batu los mira desde el balcón del hotel y se burla de ellos. Y se dice a sí mismo que estropeará la felicidad y no mostrará el sol a Poirath y June. La Tifei se acerca a su hija Edil y trata de que se perdona a sí mismo. Poirath y June se sientan en la playa y charlan. June dice que no pude superar este miedo con nadie más que tú y dicen que pueden confiar el uno en el otro. La estrella cae y piden un deseo. Junio luego escribe sus deseos en una hoja de papel y se los da el uno al otro para que los miren cuando llegue el momento. Cuando June se duerme en la tumbona, Poirath se acerca a ella y le acaricia el pelo. Más tarde, vienen a la casa con Poirath para dejar a June en casa. June no puede soportarlo y vuelve a preguntarse si siempre estaremos tan lejos pero demasiado cerca. Con esta palabra, Poirath se acerca a June y la besa para ver si está bien. Gracias al arreglo de Batu Zeynep, Latif se acerca a él y está tratando de obligar a Latifa a hacer algo al intimidar que su padre está allí para saludar. Usando su poder, Batu ordenó un contenedor de basura a Ada. Latif sale de su habitación sin siquiera permitirle hablar. Se acerca a la única Melissa y le pregunta por qué quiere dejar su trabajo y por qué no lo ama. Tan pronto como ve a Poirat salir de la casa, June salta frente a él y busca una oportunidad para ir juntos. Cuando Poirat se da cuenta, se ofrece a ir con ella y parten juntos. Mientras hablaba con Poirav sobre el amor de las parejas en el lugar al que iban, la pareja de ancianos tuvo una gran discusión. Cuando June y Poirav se sientan a su lado, el viejo tío y la tía se quejan entre sí. Mientras intentan arreglar las cosas entre ellos, los comparan con sus propios eventos. El tío dice que hará lo que quiera para que la tía lo perdone, pero en junio dice que la apoyará y la ayudará. Para organizar una comida con Selma y el veterinario de Ada, Adnan. Obligan a Selma a ir a la oficina de Adnan Bey y organizan la cena. Mientras June y su tío están trabajando, Poirath y su tía los miran. El tío le dice a June que Poirath parece enamorado de él, mientras que la tía le dice a Poirath que June parece estar enamorado de ella. Al salir de allí, June agradece a Poirath por todo y le pregunta si me perdonas. Poirath toma las manos de June y las besa y dice que las perdona y que se acercan. Idil, por otro lado, se está preparando para presentar sus problemas de salud esta vez para conseguir a Poirath. 
cuando ve a Junei Poirav caminando por la carretera con los resultados que recibió del hospital, se sienta a un lado y llora. Cuando Poirav la ve llorar, se preocupa y cuando insiste en lo sucedido, muestra sus análisis de sangre y dice que está muy enferma. Cuando Junes se acerca a Melissa y le pregunta si estás enojada conmigo, Melissa pregunta si Poirav ha perdonado y se entera de que sí. Luego le dice a June, yo también te perdono. Y Dil está haciendo todo lo posible para sentir lástima por Poirav. Pero por otro lado, advierte a Poirav que no lo comparta con nadie más. Cuando Poirav llega al hotel, Batu dice que quiere detenerlo nuevamente y terminar con la tensión entre ellos. A menos que Poirav quiera escuchar, habla tonterías con June y provoca a Poirav. Melissa va al per con la gasolina que le compró a June y la besa en el labio. Cuando Batu pasa por encima del maletero y habla de un lado a otro, Poirav no puede soportarlo y lo golpea. Batu se desmaya con el efecto de golpear, luego llega Junio y Poirav está en estado de shock. Junio pregunta por qué lo hizo y se quedan así. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos, para que sigan lo sucedido en la serie Islantale. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.